一艘全速前进的航母在紧急刹车之后需要多久才能完全停下来呢？哎，以美国尼米兹级航母为例啊，当它以超过三十节的最高航速，也就是五十六公里每小时的速度航行时，从关闭引擎到完全静止呢，大概还会驶过四点八到八公里的距离。哎，幸好这是在宽阔的海面上吧，否则这样的刹车距离会把自己撞来什么都不剩的。哎，稍等，这不是刹车啊，只是切断了前进的动力而已嘛，并没有像汽车的刹车那样主动做点什么让自己停下来啊。是的啊，同样得益于海洋的宽广，船在水里面是真的很少有踩刹车的时候的。哎，但这要是遇上极端情况，比如前方有一排水雷等在那儿。哎，就不能只是这么躺平了嘛？不管是航母还是别的什么船呢，都会做一种叫做完全倒车停船的测试，就是当船长下令刹车的那一刻，马上将全速向前推进的螺旋桨反过来转，使它切换到完全倒车的状态。以此来达到主动刹车的目的，缩短船只的刹车距离。哎，采用这种方式后呢，航母终于可以在大约 1.6 公里的距离内停下来了，缩短到只有原来的五分之一。哎，相当可观啊。不过呢， 1 6公里也不是个小数啊，都可以绕操场跑上四圈了。万一水雷离它就只有200米远呢？好吧，那就只能真的躺平了。哎，也不是啊，曾经有一艘战列舰就用了一种非常极端的方式，直接将刹车距离缩短到原来的四十分之一，使两百七十米长、五万七千吨重的船身从时速六十一公里减到完全静止呢，只用了一百八十米的距离。哎，这个效果把 F 一的刹车丢到水里面都不一定能够做得到啊。所以你猜猜他是怎么做到的？首先我要告诉你啊，他肯定不是电影《超级战舰》里面的那艘战列舰，没谁会真的用抛锚来杀船的。那么船上还能用的东西有哪些呢？哎，这样啊，我来给你一些提示。完成这个操作的是一艘威斯康星号战列舰，它是爱荷华级战列舰中的一艘。咱们先来看看它的船体结构是怎样的，重点放在船尾的动力部分。爱荷华级战列舰呢，拥有四个推进螺旋桨，两个靠外，两个靠内，都是并列着排列的，并且两组螺旋桨的桨叶数还不一样。靠外的一四号螺旋桨有四个叶片，而靠内的二三号螺旋桨呢，只有五个叶片，所以要更加庞大一些。同时啊，你仔细看，与二三号螺旋桨几乎成一条直线排列的，是爱荷华级战列舰的那两个巨大的尾舵了。于是这两个尾舵啊，就在船身下方人为的造出了一个虚拟的。隧道让大量的水流呢从中通过。哎，好了，提示到这儿，你现在能猜到它用的是什么方法了吗？来，三、二、一，它是将原本只能同步旋转的尾舵解锁后，把它们都向内转动九十度，关闭中间的虚拟隧道，利用水流的强大阻力来帮战舰快速减速的，跟高速降落的飞机用的减速伞是一个道理的。哎，有没有被惊到啊？这项测试呢，据说发生在1958年，当威斯康星号战列舰即将退役之时，美国海军觉得啊，就这样直接把它退了，好像有些亏啊。哎，干脆拿它做点之前一直想做，但是却一直就不敢做的试验。为什么不敢做呢？因为它可能具有一定的破坏性嘛。你看，爱荷华级战列舰是装着双舵的，双舵既有利于战舰在水面上的灵活机动，又可以在一边战损后利用另一边继续保持工作，还可以哈，海军给它起名叫做谷仓门挡，让他们像谷仓。的两扇门一样向内关闭，把水流给堵住，实现所谓的紧急停止了。哎，但强大的水压势必会对战舰的结构，尤其是尾舵的结构造成一定的破坏嘛。正常情况下要做这样的实验成本太高了嘛。但既然威斯康星号都要退役了，那就不做白不做呗。于是，一九五八年的某一天，海面上的威斯康星号四台螺旋桨的转速被逐步加速到二百一十五 RPM 左右。此时，它迎来了自己的极速，大约三十二节左右。随着船长一声。令下，螺旋桨被扳到反转，两个尾舵也向内扣齐。站在船头的水手呢，立马也搬起一块木头，对着侧面就扔到了海里面。接着啊，赶紧抓住旁边一切可以抓的东西，否则急速刹车的战列舰呢，就会将它也给摔到海里面去了。一阵巨大的晃动之后，威斯康星号很快就停了下来。水手开始沿着侧舷去寻找那块被扔到海里面的木头，发现它呢。此刻正安静地漂浮在三号炮塔的附近。这也就是说啊，从开始刹船到完全停住，威斯康星号只向前继续行驶了三分之二个船身的长度，一百八十米左右，是正常距离的十分之一。哎，绝对的开挂啊！虽然尾舵的确。
确实受损了，以至于在1980年代重新启用时呢，不得不对它进行维修才能够再下水。哎，但好歹嘛，面对200米前方的水雷，用这个方式你至少还能够有维修的机会吧。所以啊，同样也是用了双舵的航母，是不是也能采用谷仓门挡的方式来快速刹船呢？理论上可以，但实际上，就连反转螺旋桨的完全倒车停船都是几乎不可能用的。我在 Quora 上看了一篇这样的高赞回答，答主说他在八十年代早期正好在引擎室内经历了一系列肯尼迪号航母的紧急停船测试，所以是很有发言权的。用他的话来说啊，当紧急停船时呢，整个引擎室都变得混乱不堪了。航母开始摇晃，操作台的仪表呢开始飞快的旋转，舰员们开始大声的报告时刻变化的压力数据。灰尘和污垢从震动的管线上被崩了下来，你只能紧紧的抓住身边的东西才能勉强保持站立。螺旋桨周围的水沸腾了，于是开始失去抓地力，哎，或者该说抓海力。八万两千六百五十五吨的金属正在集体发出抗议的声音。好吧，都这样了，还有谁敢在他身上去试更加刺激的谷仓门挡呢？我是火箭叔，关注，把不一样的科学故事讲给你听。最近十几年，中国建了好多座了不起的跨海大桥，比如港珠澳大桥、杭州湾大桥、东海大桥等等。在感叹他们的壮观之余，也不禁让我很好奇，这立在海里面的桥墩到底是怎么建出来的呢？地面上的桥墩，相信很多人都围观过他们的建造过程。当年南京大搞地铁建设的时候呢，我就秉着吃灰不忘好奇心的精神，仔仔细细的看过高架桥墩的施工过程。基本上就是先挖一个坑，浇筑出一个笨重的混凝土地基，然后用钢筋在上面编出桥墩的骨架，接着再把模具一片片的拼到骨架外面，最后再把混凝土往里面一倒，凝固之后大功告成。但在水里面能这样操作吗？我是火箭叔，今天我们就来了解一下如何在水里面修桥墩。基本上啊，有下面。四种方法：围堰、沉箱、打桩和钻孔。我们一个个的来说。先说围堰，既然在水里施工堪比太空，那何不把它变成一片净空呢？当年摩西徒手就能在大海中央劈出一片陆地，我们有了现代设备的加持，还不是分分钟的事吗？于是将我们需要施工的区域线围起来，然后把其中的水给抽出去，让这里干干爽爽的，不管是机械还是人员都可以大展拳脚，这就是围堰了。而且在大多数情况下，使用最简单的土坝就可以创造出这片水中的净土了。只不过由于土壤是会透水的，所以抽水泵必须要始终保持作业。否则第二天眼睛一睁，哎，我的挖掘机去哪儿了？当然，土坝还有一个缺点就是不太结实，毕竟你没有办法在水面上将它们压紧夯实，这就限制了它的使用范围。在另外一些情况下，工程师会使用钢板桩来围堰，这些彼此相扣的钢板会被一个个的垂进水底的泥层里面，等围层封闭了一圈之后呢，再将其中的水抽干净，形成一个我们熟悉的干燥的工作面。第二种办法是使用沉箱。我们现在通常用的都是上下开口的开放式沉箱，过去还有一种叫做气压式沉箱的，一会儿我会说到。开放式沉箱看起来就像是一个中间分了很多格子、上下开口的巨大立方体，在地面上建好后，使用一个跟古埃及人运石头盖金字塔如出一辙的方式，把它们转移到专用的驳船上。驳船开到合适的位置，卸下沉箱，让它下沉。沉箱一边下沉啊，我们一边在里面用轻鱼装置把底下的泥沙给挖出来，使沉箱的底部一路下探到。坚固的岩层，然后就可以灌上混凝土，将它变成结实的桥墩底座了。现在这个过程当然都是由机械来完成的，不需要我们亲自跑到里面去挖土。所以你可以看到沉箱里面其实始终都是灌满水的。哎，你可不用担心混凝土在水里面没法固化。实际上，混凝土的固化本身就是需要水的。这个过程靠的不是干燥，也不是蒸发，而是一个称之为水合作用的化学过程。那气压式沉箱又是什么呢？跟现在不一样，以前的人们是必须要到沉箱下面拿着铲子去挖土的，所以就要把里面的水给排掉。怎么排呢？用气压来排。气压式沉箱底部开口，上方密封，就像是你把一个空杯子倒扣在水里面一样，里面的空气会把水给排开，形成一个可以供人呼吸的空间。但这也带来了一个巨大的问题啊，就是由于水压很大，所以沉箱里面的气压也很大，甚至大大超过了正常的气压，这就让里面工作的工人从沉沉箱出来之后呢，经常莫名其妙的浑身疼痛和头晕，有些甚至因此而丧生。著名的布鲁克林大桥就是这样建造出来的。现在我们知道了啊，这叫做减压病，跟很多潜水员患上的病是一样的。所以这种超补人道的方式肯定已经不复存在了。好了，下一个方法，打桩，你应该一点都不陌生。谁家附近没有过几个建筑工地呢？
。其实，在水里面打桩跟在地面上区别不大，至少在我们外行人眼里面看起来是这样的，无外乎就是把打桩机装到船上，然后浮到水面上罢了。但有一点区别，它在水里面的桩基本上都是斜桩，它并不是垂直于水平面的，因为这样能够增加它对水流冲击力的承受度，使整体的强度得到提升。哎，你可能还会想到一个问题啊，要是我们的桥正好盖在水里，全是岩石的地方，该怎么办呢？这桩也能打得进去吗？打不进去，所以就得要用钻孔了。先将一根直径巨大的套筒插到水底，然后开动钻机往岩石深处钻上足够的距离，再把加固用的钢筋插到里面，最后灌上混凝土，就可以建造出强度极高的桥梁根基了。好了，以上就是四种基本的在水里面造桥墩的方法了。虽然你可能一辈子也用不上这些知识，但至少在下次乘车经过一座大桥时，可以把感叹抒发的更为深刻一些。我是火箭叔，关注我，让你爱上科学。当一位地勤人员意外启动了一架世界上飞得最快的战斗机之后，会发生什么事呢？一九六六年的七月二十二日，英国皇家空军第三十三维修部队的指挥官沃特·霍尔顿坐进了一架闪电战斗机的驾驶舱。这架飞机的电源呢，总是会在起飞的时候自动跳闸。虽然可以切换到备用电源，但是对于一架超音速战斗机而言，还是太过危险了，所以必须要把它解决掉。霍尔顿于是就亲自上阵了。哎。他是维修指挥官，属于地勤部分，怎么就能够直接坐进驾驶舱启动飞机呢？好吧，他这样做呢，是基于以下这几个原因啊。第一是压力太大了。当时的第三十三维修部队已经在进行关闭前的最后收尾工作了，在把流星战斗机和坎培拉中型轰炸机交出去之后，就只剩下了这么一架总是反复出问题的闪电了，尾巴迟迟收不住，让它很难向上头交代嘛。第二个原因啊，其实是跟第一点相关的，就是在这么一个非常紧张的时间节点上呢，霍尔顿还约不到测试飞行员了。哎，倒不是基地里面没有飞行员啊，而是没有能够飞闪电战斗机的飞行员。它太特殊了，以至于飞它呢是要经过专门的评级才行的。而这样的飞行员呢，霍尔顿至少还得要再等上一周的时间。第三个原因是，霍尔顿其实自己也能飞。哎，当年作为机械工程师入伍空军时，他被要求接受一系列的飞行训练，目的是能够更好的了解到飞行员的需求，所以呢，他是有飞行资格的。尽管飞过的两架飞机，双翼机 DH 八二虎鹅和单翼机 DH C 杠一花栗鼠，加起来的速度呢，都要比闪电慢了五倍。于是啊，霍尔顿的同事就开始忽悠起他了。哎，你看，如果咱们再要等飞行员的话，至少要耽搁一周时间，这中间啥事儿也做不了，多浪费啊！其实你不也能飞吗？而且也不用真的飞嘛，只要启动飞机，让它滑个几十米，能够测试到故障就可以了，始终都在地面上安全的很呢、啊。霍尔顿一听，哎，心动了，觉得这个的确是可以有啊。但是毕竟自己从来也就没有真的飞过这架飞机嘛，所以在爬进座舱前呢，还是找来了相关的工程师，仔仔细细的了解了一下操作步骤。记住，这个细节将会非常关键。在准备妥当之后呢，他们就通知了塔台，安排了专门的跑道，就要开始测试了。第一次，霍尔顿启动发动机，提高转速，闪电开始在地面上向前滑了起来。接着，霍尔顿马上就关闭了发动机，并踩下刹车。在滑出四十多米左右的距离后呢，飞机稳稳的停了下来。霍尔顿将头伸出座舱，对着一旁路虎车上的助手比出了一个成功的手势。这一次，他的确是测试到了一些他想要的参数，但还是不够啊。于是他示意助手继续跟塔台协调下一次的测试。如果你是霍尔顿的话，可能在这个时候呢，心跳已经放缓了不少了吧？哎，对了，在有了第一次的成功之后呢，你已经清楚的知道自己该要做什么了。哎，于是就有了第二次、第三次以及后面几次的测试。都没有什么问题啊，但是呢，都还差那么一点点。于是霍尔顿准备要再进行最后一次测试了。他启动了发动机，将油门逐渐往上推，飞机引擎的轰鸣声也越来越大，开始滑动起来了。在将油门推杆推到差不多百分之八十的时候，霍尔顿知道应该要减少油门了，但是。地面上的一个小坑突然让飞机颠了一下，缺乏经验的霍尔顿手一滑，油门一下子就被推过了百分之八十，完蛋了。闪电战斗机上有个设定啊，当油门被推过百分之八十之后呢，就会自动启动加力，并且油门位置也会被锁定搬不动了。霍尔顿的闪电于是一下子就进入到了子弹出膛的状态，难以遏制的向前冲了出去，他傻眼了。但是等等，哎，在坐进座舱前，飞行工程师好像跟他讲过些什么。
啊，对了，那个时候呢，工程师告诉他，油门附近是有一个专门的按钮的，在按下它之后呢，是可以解除油门锁定状态的，因此也就能退出加力模式了。但这个按钮到到底到底在什么地方呢？霍尔顿开始慌张地摸索了起来，但紧接着，另外一个更为危险的事情打断了他。战斗机的正前方，一辆加油车正在横跨跑道，看上去必撞无疑。哎，为什么明知这条跑道上有飞机，加油车还能开得上来呢？很简单啊，霍尔顿的助手告诉塔台呢，他们只会用到一小节跑道，而且根本也不会起飞。塔台在看了他们做了几次之后呢，确实也没有发现越界，便放开了其余部门的管制了。幸运的是啊，在最后一瞬间呢，闪电和加油车擦肩而过，没有撞到一起。哎，这下就该松口气了吧。完全没有啊！由于塔台松开了管制，在另外一条垂直跑道上，一架 DH 1 0 6彗星客机呢正在起飞了，他们的轨迹相交在了一起。霍尔顿瞬间就面临到了第二个死亡威胁了。不过幸运女神又一次照顾到了他，也是差那么一点，两架飞机就这么紧贴着对方躲过了。霍尔顿终于有了一点时间继续去摸索解除加力的按钮了，但是第三个挑战又来了。前方已经是跑道尽头了，霍尔顿能在这么短的距离内把闪电停下来吗？不现实嘛。好在一番折腾之后呢，霍尔顿反而冷静了下来，他知道这个时候只有飞到天上才能给自己争取更多的时间。于是啊，他果断拉起了操纵杆，闪电一跃而起。好，暂停一下，我们先来看看霍尔顿此时面临的实际情况是什么。首先，闪电是一架相当奇葩的战斗机啊，外观咱就不多说了啊，称它是这个世界上最丑的战斗机，哎，估计也有相当一部分人会赞同的。关键是它的飞行状态实在是太快了，速度快，不开加力就能够轻松飞到一马赫以上，开了加力则能够直接来到 2.4 马赫的水平，连五代机 F 2 2都把它追不上。爬升快，离开地面就能够垂直往上爬，只用两分半钟就能飞到一万两千米的高度，连它的继任者幻影都自叹不如啊。哎，所有飞过它的飞行员都开玩笑说，这就是一枚火箭啊！之所以要长一堆翅膀呢，只不过是为了在上面装个着陆时的指示灯而已。哎，并且补充一句啊，就是这个只为装灯的翅膀也太丑了吧！好，这就是火箭啊，不，飞机本身的情况已经够霍尔顿难受了吧？但更要命的是啊，由于这架飞机是没有打算过要上天的，所以它的弹射座椅是处于锁定状态的，它的座舱盖是处于揭掉的状态的。霍尔顿的头上是处于裸奔状态的，没有戴上头盔，不仅意味着缺乏保护，更意味着无法与地面交流。既然不能弹射，也得不到外界的帮助，此时他想要活命呢，完全就只能靠自己了。飞到天上后呢，霍尔顿展现出了惊人的专业与冷静。他先是找到了那个解锁按钮，关掉了引擎的加力模式，让飞机的速度成功的慢了下来。接着呢，他就开始控制飞机绕着机场盘旋了，让自己不至于迷失方向。然后他就得要找准时机着陆。闪电为了获得高速呢，机翼的后掠角是非常大的，所以着陆速度也非常的快。哪怕是专业的飞行员，也常常有翻车的情况出现，更不要说是菜鸟霍尔顿了。他自己也清楚的很呐、啊，所以前面有两次的尝试呢，他都在感到不对劲之后呢，就紧急停止了。第三次尝试，他选择了从反方向进入跑道，因为他很清楚啊，自己很有可能会冲出跑道尽头。而在那一边的跑道尽头外呢，是一个小村庄，一旦冲出，后果不堪设想啊！哎，可见霍尔顿啊，真的是相当相当专业。在他算好速度和角度之后呢，就猛地冲向了跑道，先是机尾触地，接着起落架便接管了机身，他成功的回到了地面。但此时呢，闪电还是在继续往前冲的，毫无停下来的征兆。而原本的减速伞也在霍尔顿用机尾触地时损坏了，一打开直接就飞走了，完全就不起作用了。情急之下，霍尔顿只好将刹车踩到了底，剩下的就只好交给命运吧。哎，在将轮胎磨得精光之后，他终于在跑道还剩下九十米的地方停了下来。人没事，飞机也只是损伤了一点尾巴而已。那、哎、他就这样坐着地球上速度最快的敞篷，在空中晃了。足足十二分钟，关键是他原本对如何操纵这个敞篷一无所知，而且这本来也不该是个敞篷啊，所以谁说这不是一个奇迹呢？好了，这就是今天的故事，我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。
。很少人没有坐过火车，但很多人却并不一定知道为什么火车可以像现在这样行驶。比如是什么原因让它能够压着两条轨道行驶而不会脱轨呢？为什么它不需要转动轮子的方向就可以拐弯呢？为什么要在铁轨下方铺上那么多的石子儿，而不是其他看起来更方便也更加现代的东西呢？还有，又不是在天上飞，为什么恶劣的天气，甚至是一些特殊的季节，也会影响到火车的行驶安全呢？好吧，今天呢就来跟我了解一下，看看你曾经的想法有可能错得多么离谱。首先，火车车轮的形状是比较特殊的，通常我们以为它会是一个圆柱体在。加上一个凸起的轮缘，轮缘的作用就是为了将轮子卡在两根铁轨之间，以便让火车始终沿着铁轨的方向前进。但实际上并不是这样的，轮缘大多数时候都根本不会碰到铁轨，它更像是一个保险一样，在最坏的情况下才会发生作用，尽量防止火车脱轨。当然，在火车变轨的时候也是需要用到它的。这个呢，我们以后可以专门来说一说。真正让两个车轮保持在轨道中央的是车轮与轨道的接触面，它叫做踏面，而踏面并不是一个圆柱面，而是一个圆锥面，它在车轮靠里的部分要比靠外的部分更粗。这样做的好处就是在火车自身重力的作用下，它会让车轮自动就滑到轨道的中央了。这个叫做对冲，就像是火车的舒适区一样。尽管它会晃来晃去的，但始终就是不愿意离开这个舒服的地方，实在是一个聪明的设计。如果反过来，车轮要是一个圆柱面，即使是有轮缘的卡位，似乎也无法阻止火车晃出轨道。接着，火车之所以可以顺利的拐弯，圆柱形的车轮也是必须的配置。我猜你应该知道，当一对车轮转向时，我们可以把它看成是一左一右两个车轮分别画出了两条圆弧。很显然，靠里的圆弧半径肯定要比靠外的圆弧半径要更短，所以长度也就更短，驶过这段距离的时间也就更短。但两个车轮不都是装在一辆车上面的吗？所以行驶的时间也肯定是一样的呀。要是里外两侧的轮子都开过了同样的距离的话，不就转不过弯来了吗？汽车为了解决这个问题，在两个转向轮中间安装了差速器，允许转向时外侧车轮能够比内侧车轮转得更快一些。于是他用同样的时间走过更长的距离来解决了问题。但火车车轮就不一样了啊，因为这两个车轮本质上是被一根坚固的车轴连在一起的，有点像是最廉价的玩具汽车里面装的那样，你转我也转，兄弟咱俩百分之百同步。这就带来了一个问题啊，那怎么拐弯呢？怎么能让外侧轮子走更长的距离呢？锥形的踏面就解决了这个问题。当火车转向时，由于离心力的作用会很自然的把火车往外甩，这样就正好让处于拐弯方向里面的车轮处在一个直径较小的踏面上，而外侧的车轮则处在一个直径较大的踏面上。于是相同的时间走过不同的距离，弯顺利转了过来。看似一个很小的结构，却解决了一个大问题。不得不佩服人类在工程设计上所拥有的天赋啊！说到这儿呢，我一直以来想吐槽的另外一个问题是：你说我们的马路早就从土路、碎石路进化到了漂亮的白。还有马路了，但怎么铺在铁轨下方的碎石子还似乎停留在几个世纪以前呢？敲碎那么多石子不累吗？实际上再累也是值得的。那些石子其实是有人家的名字的，叫做道闸，而且作用还真不小啊。首先，它可以有效的吸收上方铺设的整木与铁轨，随着火车行驶所带来的震动与变形，以便让火车保持一个平稳运行的状态，避免剧烈晃动。其次呢，则是铺设了道闸之后，可以加强铁路轨道的排水功能，使雨水能够从碎石。的缝隙间很快的排出，提高了行驶的安全性。最后是它的铺设也比较简单方便，造价便宜，维修起来也很方便，所以到了今天仍旧十分流行。只是随着高铁越来越普及啊，地位有所下降了而已。好了，最后一个问题啊，火车的行驶会受到季节的影响吗？有可能在哪些方面受到季节的影响呢？说出来你可能都不相信啊，它就是秋季。而为什么是秋季呢？因为秋季最容易有落叶，落叶掉在铁轨上是会影响到火车的行驶的。哎，这就怪啦！如果说有大石块横在铁轨上，容易造成火车脱轨的话，我还能够理解。树叶甚至连我走路都不会 care 的东西，怎么会妨碍火车呢？事实证明，我们忽略了火车行驶中一个非常重要的因素——摩擦力。你可能根本就没有想过，铁轨、金属、火车轮、金属，两个金属在一起是会很滑的。你要是把汽车的轮子换成金属的话，它估计打滑的时间都会多过前进的时间吧。但火车就不会，为什么呢？因为它够重呀，为摩擦力提供了必要。哎，但是却也刚刚好的压力。这意味着，要是铁轨稍微再光滑一点的话，啊哦，火车就要飘起来啦。而碾过去的湿哒哒的烂树叶呢，就。正好是天然的润滑剂，它让火车的刹车距离比原本的增加了好几倍。于是为了安全起见啊，秋季大概就是火车开的最慢的时候了。我是火箭叔，关注我，让科学更有趣。为什么同样是刹车 ，F1 从时速300到彻底停下来只需要4秒钟不到，而普通的汽车
对了，好像普通的汽车开不了三百，普通汽车从时速一百减到零，差不多就要四秒了。而如果你不幸骑上了一辆刹车不太好的自行车，不得不靠双腿踩地来辅助它停一下的话，就只能祝你好运了。事实上，我以前经常这样撞到女生。我是火箭叔，今天我们来聊一聊 F1 的刹车系统究竟如何与众不同呢？一九五一年，盘式刹车第一次出现在 F1 赛场上。一九五五年，雪铁龙第一个把它搬到了自己的量产车上面。从此以后，盘式刹车就成了我们一个无比熟悉的东西。直到现在，普通汽车上面的盘式刹车和 F1 上面的盘式刹车本质上都没有啥区别。毕竟大家都是使用同一个连小朋友都懂得的原理在工作嘛。摩擦力，卡钳夹紧，车辆减速；卡钳放松，车速恢复。所谓张弛有度，这里体现的淋漓尽致啊。不同之处在于细节，我们一个个来说。先说卡钳上面的区别，除了更大以外，你要是仔细观察的话，会发现位置也不太一样。普通汽车上卡钳的位置一般都是在刹车盘的左右两侧。大概是三点钟和九点钟的位置，而 F1 的卡钳却更往下，位于五点或者七点钟的位置。为什么要这样调整呢？因为这样能让重心变得更低，重心更低，车开起来自然更稳。你骑个时速二十公里的自行车都知道要压低身子 ，F1 的工程师就更是深谙此道了。那你可能会问，为什么不干脆把它放得更低，也就是六点钟的位置啊？根据我多年对直立哺乳动物进食习惯的研究，六点钟吃过饭之后，重心肯定更低啊。好问题啊！将卡钳的一头翘起来呢，是为了让打嗝更方便一些。因为在刹车板和卡钳之间传递力量的是液压，用液体来传递压力有一个无与伦比的好处，那就是由于液体是无法被压缩的，所以当车手踩下刹车踏板后，踏板上的力量会非常迅速又精确的传递给卡钳，从而做到人车合一。但就像你吃饭的时候难免会吞下空气一样，刹车不停的踩踩松松也容易让空气钻了空子，钻到液压系统里面去了。空气可跟液体不一样，它比较有弹性，可以听。的压缩，这就让刹车反馈变慢，人车不再合一了。F1 为了解决这个问题啊，就时不时的需要把这些混进液压系统里面的空气给挤出去。怎么挤呢？在液体里面的空气肯定会往上跑嘛，所以 F1 的卡钳就必须要装成一头低一头高的样子，并且在高的那头有一个专门的放气嘴。事实上，每一轮比赛之间的打嗝是 F1 必须要做的事情。说完了卡钳的不同，我们接着说 F1 的刹车盘跟普通汽车的刹车盘有什么区别呢？让我们再回。回顾一下另一个连小朋友都知道的知识啊，能量守恒。本质上，你一刹车，汽车就能够停下来，是源于能量之间的转化。汽车的动能转化成了刹车的热能。F1 动能那么大，刹车时间又那么短，就要求它的刹车盘必定是由一种特殊的耐高温材料制成的。是的，跟普通的金属刹车盘不同 ，F1 的刹车盘是由两种不同类型的碳复合在一起组成的，所以就被非常直接的称为碳碳复合材料。翻译过来就是说啊，你们找个材料倒是挺棒，怎么起个名字就怎么不走心呢？总之，碳碳复合刹车盘可以轻松。中的顶住 F1 猛踩刹车时产生的超过一千度的高温，而且强度极高，重量极轻，热了不易膨胀，冷了不易收缩，看起来低调，用起来高效。当然，不要以为既然它都那么耐高温了，降温就不那么重要了。你可以把它想象成海绵，热量就是它能够吸收的水分。如果始终处在吸饱水的状态，还怎么能够吸收更多的水呢？刹车盘吸收的热量也是如此。如果不把这些热量及时的散掉，又怎么能再吸收动能转变过来的热能呢？要是再吃不下更多的热了。动能也无处可去，速度不也就降不下来了吗？所以，首先我们能够看到，碳碳刹车盘上布满了能够通风，并且还能够增加表面散热面积的孔。另外，在车轮内侧还有专门为刹车盘送风的导管，为它带来更加强劲的冷却效果。好，最后再说一个跟我们普通汽车上完全不同的黑科技，那就是当你踩下 F1 的刹车踏板之后呢，前后轮的刹车力量并不会完全均匀的分布，而是可以任意调节的。静止情况下 ，F1 的车重分布大概是前后4 5五比五十即百分的车重是压在后轮上的。但是在急刹车的情况下，重量会向前轮转移，变成5 5五比四十就是掉个个了。所以为了最有效的刹车，前轮分配到的刹车力量应该是 55% 而后轮则是 45%。这本来就不是一个平均分布了嘛，但 F1 还能够允许车手直接在方向盘上对前后车轮的刹车比例做出更自由的调整，以便找到最适合你自己和赛道的组合。真想把它移植到我自己的车上，这样就在漂移和稳重之间能够自由切换了，免得老是伸腿容易把鞋给磨坏啊！我是火箭叔，关注我，让你爱上科学。有句话说得好，心有多大，世界就有多大。如果把它放在盖楼上面，那我们就可以换成塔吊有多高，盖出的楼就有多高，没错吧？塔吊这东西，相信人人都见过。但我不明白的是，在他将数十上百层的摩天大楼盖出来以前，他自己又是怎么穿的这么高的呢？
，难道是他自己长高的吗？事实上还真是这样的。我是火箭叔，今天我们就聊聊这些伴侣成长的塔吊到底是如何一步步长高的。首先，想要长再高，都只有扎根大地才能办得到，所以塔吊的建设也是属于向下挖掘的。在挖坑打桩，灌上钢筋混凝土之后呢，就可以在移动式吊车的帮助下拼装起 1.0 版本的塔吊了。为什么叫做 1.0 呢？因为移动式吊车的吊臂高度都是有限的嘛，所以能拼出来的也就是一个矮个子塔吊。不过除了个子矮点以外呢，其余该有的此时已经一个不少了。我们来看看分别都有哪些。从下面开始呢，塔吊的塔身由一个被称之为标准阶的横架构件连接而成。一开始能够装上几节，取决于所使用的移动式吊车有多大的能耐。然后在塔身上方会装上转台，它可以让塔吊的顶部在操作员的控制下360度的旋转。当然转上一圈需要好几分钟的时间，所以。坐在这个连着转台的驾驶室里面的操作员呢，大概得像我这样是个慢性子才行啊。好，接着往下看，接在转台顶上的是塔尖，一左一右伸出来的是吊臂和平衡臂，它们一长一短，水平配置和塔身组成了一个大写的 T 字母。为了减轻两臂做伸展运动时的压力啊，通常还有几根拉杆再把它们挂到塔尖上。好了，这就是我们通常所见到的塔吊的模样了。在开始说它们是如何自己往上长之前呢，我想先解决一个可能困扰了你很久的另外一个问题，那就是它是如何做到在吊不同重量的物体时都让自己完美的平衡的呢？要知道啊，塔吊真的就是一个平衡游戏。如果它不能把自己的中心控制在塔身的中心，也就是支撑点的范围之内的话，再结实的结构都会在瞬间崩溃。如何才能把重心放在支撑点呢？杠杆原理告诉我们，只要左右两臂的力矩相等就可以了。而力矩等于手里的力臂长度乘以所受之力。放在塔吊上面啊，就是要求平衡臂的长度乘以挂在它尾巴上面的混凝土配重之后呢，等于吊臂的长度乘以吊起来物体的重量。你。你发现一个问题没有？平衡臂长度一定，配重装上去之后就变不了，它们相乘得出来的是一个固定的数值。而杠杆的另一边呢，吊臂长度一定，但每次吊起来的东西肯定有轻有重啊。那每次相乘不都是一个变数吗？为什么塔吊却依然可以保持平衡呢？秘密就在于吊臂上可以往返运动的载重小车了。挂着起吊重物的其实就是它了，而它则可以根据起吊重量来调整吊臂这边真正的力臂有多长，是乘出来的力矩恰好跟。平衡架那边保持一致，这样塔吊就自然能够继续屹立不倒了。当然，我们刚才说的都是水平臂塔吊的情况，还有一种塔吊啊，叫做动臂塔吊，它是利用上下升降吊臂来完成对力臂长度的调整的，看起来也是很酷啊。好了，接下来我们就要让塔吊开始往上涨喽。秘诀就是自己给自己做接骨手术，需要用到的是一个叫做爬升架的特殊装置，不同于四面都是封闭的塔身，它有一面是开放的，而且高度呢也正好。跟一节塔身标准节相当，所以你猜猜它是干嘛用的呢？就是为了能把用来增高的标准阶滑入其中的嘛。它首先会从塔身的底部上升到转台下方，然后接替原来最上面的那段标准阶，把转台暂时装在自己头上。与此同时啊，塔吊吊起一根标准阶，放到爬升架的滑槽内备用。真正的大力出奇迹就开始了。爬升架在液压的加持下，开始顶着转台以上的部分，慢慢的往上爬去，直到中间空出了一个标准阶的位置，然后等在旁边的标准阶就滑了进去，工人再将它与塔身固定，结果就这样完成了。至于。想要再高，那就继续重复这样的动作不就好了吗？是不是很有意思呢？所以我才说嘛，它是自己长起来的。不过我还有一个问题，就是那些看起来像是长在几十层楼楼顶上的塔吊，也是这样一节一节拼上去的吗？那得需要多少个标准节才行啊？事实上，它们根本就不需要多少的标准节，能长那么高，完全是因为它们爬上了巨人的肩膀而已。怎么爬的呢？我们来看看啊，一点零版本时跟前面我们说的那个塔吊还非常的类似，只不过是。把最下面的那根标准阶换成了是带有起重机的而已，但接下来啊，它就不是在旁边盖楼，而是盖楼来把自己围在当中了。等建好几层楼之后呢，它会在顶楼和中间楼层分别装上一个导梁，然后在两边插上攀爬导轨，接着松开第一节同地面基座之间的连接，打开起重机的液压泵，一点一点的沿着导轨把自己给顶上去，直到底部的脊轮卡进了第一个导梁的孔里面。下面大楼继续往上盖，塔吊则继续往上爬，不断重。复制过程后呢，摩天大楼和小矮人塔吊都站到了云端，也不知道啊，这究竟是谁成就了谁呢？我只能说真爱无敌。我是火箭叔，记得关注我，因为下期肯定更精彩。
。人类历史上曾经爆发过几次世界范围内的传染病大流行，远一点的如14世纪黑死病，光是在欧洲就导致了差不多一半人口的死亡。近一点的呢，比如20世纪初期的大流感，导致全球大约有三分之一的人口感染，并最终造成了五千万人的死亡。如今啊，我们生活在一个更加拥挤并且越来越一体化的世界里面，多谢我们头顶上空穿梭不停的国际航班，可以在短短的数小时之内把我们载往全球任何一个地方。当然，其中也有一些吃免费机票的不速之客。病毒和细菌了。假如当年的大流感发生在今天的话，专家预测全球将会有大约25亿人感染，而死亡人数则可能达到惊人的2亿到 4.25 亿之间，基本上就是一次洗牌了。所以你可以看出来，似乎随着人类文明的进步，传染病造成的威胁反而还要更高了。为什么呢？我们可以分两个方面来说啊，首先是社会组织形态的根本改变。当人类还是猎人和采集者的时候呢，我们会在旷野的大草原上四处游荡，从不停留在一个地方太久，聚居点也很小，因此不会给带有传染性的病原体太多的机会传播开去。但是随着农业革命在一万年前的到来呢，人类最早的固定居所也开始在中东地区出现。与此同时，人类和动物毗邻而居，病毒和细菌终于等到了机会，达成了他们长久以来的夙愿，在深处与人。人类之间传播这种由聚集可能带来的传染病风险，我们可以从一次事件当中窥见。二零一零年，海地遭遇强震，数以千计的人被迫入住临时的难民营，而仅仅是在数周之内呢，这些难民营就变成了霍乱细菌的温床，它将水源污染，并进而引发了全国泛滥的流行病。然而，跟细菌比起来，病毒制造的流行病不仅数量更多，杀伤力呢也无与伦比。这其中的佼佼者，无疑要数流感病毒了。流感会不停的在南北半球之间流。传在北美洲和欧洲，季节性流感每年的秋冬都会发生，通常它都显得比较温和。这是由于大部分人已经在过去的流感中获得过免疫了。可是每二十或四十年左右，流感病毒就会出现一次巨大的基因突变，它通常是由猛烈的禽流感病毒遇上了猪流感病毒，然后互相交换了一下基因导致的。这个过程叫做抗原转移，它几乎贯穿了整个人类的历史。第一次被记录的流感爆发是在1580年，而后呢，生活在18和19世纪的人们见证了至少六次以上的流感大流行。当然，所有的他们加起来也远不及1918至1919年的那次大流感。那次的征兆开始于1918年春季，在法国北部的美军身上，他们开始抱怨寒冷、头痛以及发热。然后到了当年的9月份，在美国波士顿的军营中，大量的士兵在训练时突然倒下，然后在数小时之内就窒息而亡。与此同时啊，从法国。国北部休假回家的英军，则将致命的流感带到了多佛以及其他众多的英国港口。病毒再从那儿坐上火车，集中到了伦敦。最终，那场大传染病造成的破坏，就如我们视频一开始所说的那样，全球三分之一的人感染，将近百分之三的人口死亡。看得出来啊，越来越集中的人口和越来越快捷的交通呢，的确是让病毒和细菌搭上了高速列车，释放出前所未有的杀伤力。那么，在另一方面，科技的进步显然也应该让我们有更多的手段来预防并且治疗这些传染病呀、啊。这方面我们做的怎么样呢？很遗憾，似乎当我们再次面临传染病爆发时，我们并没有真的准备好，并不是因为我们没有先进的工具和技术，而纯粹就是缺乏一套可以应对突发传染病的系统。这样说起来显得有点抽象，其实我们可以直接拿军队系统来类比。军队是为了防止战争、保卫国家安全，进而使人民的生命与财产得到保护。同样啊，一个良好运作的医疗保障系统跟它具有相同的目标，而且看起来在未来的数十年里面，危。一些我们的不再是导弹，而是微生物了。我们理所应当的该增加一些对于后者的倾斜度才对呀、啊。然而事实是，医疗系统和军队系统之间根本就没有可比性。所以总结来说，提高对医疗工作者的训练与疫苗研发的投入，跟增加战备投入一样重要啊。无数次的事实告诉我们，没有硝烟的战场，或许我们应该更加警惕。希望人类能够越做越好啊！我是火箭叔，关注我，让科学更有趣。电梯坠落时跳一跳能够救你一命吗？很多人可能都听过，甚至是想到过这个有趣的问题，但至少就我所知啊，还没有人真正这么去试过。原因很简单，电梯做了一切它能够做的事情，来防止上面说的情况的发生。所以今天就让我们来了解一下，哪怕你天天都在坐电梯，也不一定知道的小秘密，以及当你真的成为世界上那个最倒霉的人之后，在坠落的电梯里面究竟该不该跳呢？目前最常见的电梯是钢缆式电梯，让我们想象一下，原理应该很简单。
将钢缆的下端连在电梯的轿箱上面，上端则绕在楼顶上的电机上。当电机朝一个方向旋转时，轿箱上升；朝另一个方向旋转时，轿箱下降。啊，跟我用筷子绕面条的方式很像，只不过区别是面条很轻，而电梯嘛，即使不算上你呢，就已经够重了。要是只用电机在那儿使着蛮劲拼命拉的话，不仅很不节能，而且很快也会让它冒白烟、闹罢工。实际上，楼顶上的电机只是起到一个推波助澜的作用，真正能够让轿箱轻松上下的是挂在钢缆另一端的配重。你一定见过它，就是当你坐上商场里面的透明电梯往上走时，看到的那个从你眼前晃过但是却往下走的东西了。它通常是电梯满载重量的一半，所以能够起到很好的平衡作用，让电机只需要轻轻的引导，稍微向左或者向右打破这种平衡就可以了。这跟你想象的一样吗？一旦电梯动起来啊，电机唯一要做的事情就是精确的控制那个正在往下走的东西。另外，不管是轿箱还是配重，它们都被安装在电梯井里面的导轨之上。这样做的目的不仅是为了防止它们来回摆动，更重要的是提供了一套备用的安全措施。当电机出现故障，轿箱上的制动器可以像汽车刹车那样牢牢地捏住导轨，利用摩擦力使轿箱减速停住。与此同时，顶部钢缆的制动器也会立刻释放，利用液压钳住钢缆，防止轿箱进一步的下坠。钢缆会被扯断吗？理论上，其实只需要一根钢缆就完全可以支撑住电梯的全部重量。多出来的那几根，纯粹就是为了多上几道保险而已。好吧，再极端一点啊，它们都断了，或者是钢缆的刹车出现什么故障了，怎么办呢？还是不用担心啊，因为所有的电梯都安装了专门的故障保护装置，就在顶部电机的旁边，还有一根钢缆在拽着轿箱呢。你可以把它看成是一个完全独立于电机的牵引系统。当电梯工作正常时，它很顺从的一起跟着缆绳转来转去。但是发生异常的话，比如轿箱下降的速度过快时，它里面飞轮上面的钩子就会在离心作用下往外甩开，从而勾住内圈的机轮，及时的刹住下坠的轿箱。再一次啊，你只是虚惊一场而已。我们一起来算一算，电梯一共有几套安全保险呢？多出来的钢缆、轿箱上的刹车、紧急钢缆制动器、故障保护装置啊，还有一个忘记说了啊，在一些电梯井的底部呢，还有专门的缓冲装置，于是再加一道保险。所以这就是为什么电梯才是你上下楼最安全的工具，甚至超过了你自己的双腿。统计表明啊，上下楼梯滚下来的概率远远高于坐电梯出事故的概率。好吧，即便如此啊，我们还是可以讨论一下，万一真的被你给遇到了，你该怎么办呢？回到视频当中的第一个问题，要不要跳？我们可以先做一道简单的物理题，然后你再自己来决定吧。考虑到轿箱在电梯井里面下坠时，由于空气阻力的作用，所以不可能真正达到自由落体的速度，也就是说你不太可能会失重飘起来，但确实会帮你减轻一点重量。哎，记住这点，稍后我们会用到的。所以在综合计算之后呢，如果你坐的电梯是从150米的高度时空落下的话，那么最低的速度大概是 41.3 米每秒，相当于绝对致命的每小时150公里。那么要是你恰好能够掐准时间，在最低前的一瞬间跳起来的话，能够抵消掉多少的冲击力呢？如果你是运动员，并且是在一个静止的地面上跳起来的话，瞬间速度可以达到 2.45 米每秒。但电梯在下坠减轻你重量的同时，也减轻了地板对你的反作用力。于是你跳起来速度只剩下了一半左右，也就是每秒 1.3 米。好吧，恭喜你，仅在 41.3 里面减去 1.3， 你的落地速度成功的减少到了40米每秒。虽然同样是死路一条，但好歹做出了最后的挣扎。不过你既没法算到准确的起跳时间，又不太可能拥有运动员般的强健腿部肌肉，而且即使那样你也看到了，没啥用啊。那到底该怎么办呢？有人说靠墙半蹲不行，你的腿和脊柱都受不了那么大的冲击力。根据 MIT 生物医学工程中心一位教授给出的建议是，尽可能的让自己平躺在地板上。这样做的目的是使冲击力最大程度的均匀分配到你的身上，同时也能够避免你的身体的一部分呢成为攻击另一部分的高速炮弹。好吧，看样子这个最没有用的防身术，你应该是学会了。我是火箭叔，关注我，让科学更有趣。